నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐడ్రిప్ నేను మీ మాధురి బెల్లీ ఫ్యాట్ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది మరి ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ ని మనం కిచెన్ బేస్డ్ ఫుడ్ తోనే చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ తోనే మనం ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ పావని డైటీషియన్ అండ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ తను అడిగి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం హలో పావని గారు హలో అండి నమస్తే పావని గారు మనకి బెల్లీ ఫ్యాట్ చాలా మందికి ఉన్న సమస్య ఇది ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలి అంటే మనకి డైట్ లో ఎలాంటివి యాడ్ చేసుకోవాలి మన ఇంట్లోనే ఉండి ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా మాకు తగ్గట్లేదు అనేది చాలా మందికి ఉన్న ఇది బెల్లీ ఫ్యాట్ ఎస్పెషల్లీ ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గించండి అని అంటే వాళ్ళు మొత్తం బాడీ అంతా ఎక్సర్సైజెస్ చేయిస్తారు కానీ బెల్లీ ఫ్యాట్ ని మాత్రం తగ్గించడానికి చాలా చాలా టైం పడుతుంది మీరేమో త్రీ మంత్స్ లోనే బెల్లీ ఫ్యాట్ విత్ కిచెన్ బేస్డ్ ఫుడ్ అంటున్నారు సో హౌ ఇట్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది అంటారు ఏంటంటే ఆమ్ ఫ్యాట్ తగ్గాలి లేకపోతే బెల్లీ ఫ్యాట్ ఒక పార్ట్ లో తగ్గాలి అని అంటారు బట్ యూజువల్ గా దానికంటే మనకు ఓవరాల్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓవరాల్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ తగ్గుతూ బెల్లీ ఫ్యాట్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు నా క్లయింట్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు నా బాడీ అంతా బాగుందండి లైక్ ఓన్లీ బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలి అని చెప్పేసి బట్ ఓవరాల్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో వర్కౌట్స్ లో ఎనీవేస్ ఏ వర్కౌట్ అయితే మనకి హెడ్ టు మజిల్స్ అన్ని ఎంగేజ్ అవుతాయి మరి డైట్ లో ఎలా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి డైట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ వర్కౌట్స్ వాటర్ ఇంటికి స్లీప్ మనకు హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా తగ్గట్లేదు అనే వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా తింటాను నాకు ఇది తిండి మాత్రమే కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కాదు మన ప్రోగ్రామ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ కావాలి అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ లో మనకి ఎక్సర్సైజెస్ చాలా బెనిఫిట్ మనకి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బెల్లీ ఫ్యాట్ లూజ్ అవ్వచ్చు అనేది చెప్పాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్నింగ్ డీటాక్స్ డ్రింక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు డీటాక్స్ డ్రింక్ అంటే మనం వింటూనే ఉంటాం ఆల్రెడీ మన బాడీలో లివర్ అండ్ కిడ్నీ రెండు డీటాక్సిఫికేషన్ చేస్తాయి కదా దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రా డీటాక్స్ డ్రింక్ ఎందుకు అని చెప్పేసి కొంతమందికి యా సో ఇక్కడ డీటాక్స్ డ్రింక్ ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుందంటే డీటాక్స్ డ్రింక్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయండి సో అదేంటంటే నైట్ మనం ఒక గ్లాస్ తీసుకొని సోంపు ఉంటుంది జీలకర్ర దాల్చిన చెక్క సో ఈ మెంతులు ఈ ఫోర్ నానబెట్టేసాలి హాఫ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సోంపు జీలకర్ర జీలకర్ర దాల్చిన చెక్క మెంతులు కొద్ది కొద్దిగా మనము యాడ్ చేసేసి నైట్ నానబెట్టేసాలి మార్నింగ్ లేవగానే ఆ వాటర్ కి ఇంకో గ్లాస్ కూడా వాటర్ యాడ్ చేసేసి బాయిల్ చేసేటప్పుడు పుదీనా ఒకటి యాడ్ చేయాలి మునగాకు లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా యాడ్ చేసేసి బాయిల్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఇది మనం మార్నింగ్ వేడిగా తీసుకుంటాం వామ్ వాటర్ లాగా తీసుకుంటాం ప్లస్ మన బాడీలో సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు దాల్చిన చెక్కని తీసుకుందాం మనకి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు జో సోంపు కానీ జీరా కానీ డైజెషన్ ని గట్ హెల్తీగా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇలా మనకు పుదీనా కూడా వైటమిన్ సి సో ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం మార్నింగ్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అలాగే అంటే ఇప్పుడు మీరు బాయిల్ చేస్తున్నారు కదా ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని బాయిల్ అవి ఎవాపరేట్ అవ్వవా ఏం అవ్వండి ఓకే ఇప్పుడు కొంతమందికి పౌడర్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు జీలకర్ర పుదీనా ఇవన్నీ పౌడర్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు పౌడర్ సోక్ చేసి మార్నింగ్ బాయిల్ చేసినా సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ బాయిల్ చేసేటప్పుడు వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది కదా ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నింటినీ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది కాబట్టి మనం వాటర్ తీసుకోవచ్చు ఎక్కడ మనం జ్యూసెస్ ప్రిఫర్ చేయొద్దు అంటే ఫ్రూట్స్ విషయంలో జ్యూసెస్ ప్రిఫర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఫైబర్ మిస్ అవుతాం కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఈ డిటాక్స్ డ్రింక్ అనేది చాలా మంచిదేనండి వాటర్ లో అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు బెనిఫిటే ఉంటుంది మార్నింగ్ సెషన్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్నూన్ కి ఎలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో రీసెంట్ గా మనం ఒక రీల్ కూడా చూసాము ఒకసారి తింటే యోగి రెండు సార్లు తింటే భోగి మూడు సార్లు తింటే రోగి అని చెప్తూ ఉన్నారు యాక్చువల్ గా దాని మీనింగ్ అది కాదు మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక్కసారి తినడం ఏంటంటే ఒక మీల్ అనేది హెవీగా చేయాలి అదే నేను రెండు సార్లు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ చాలా హెవీగా చేసేస్తానంటే భోగి అవుతారు మూడు పూట అలా ఎక్కువ తినేస్తాను అంటే రోగి అవుతారు సో దాన్ని మన వాళ్ళు వేరేలాగా ఆలోచి
తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే గట్ హెల్దీగా ఉంటుంది సో రీసెంట్ గా కూడా వన్ ఆఫ్ మై రిలేటివ్ సో కంప్లీట్ గా ఎంటి స్టమక్ లో టీ తాగడం తనకు ఖచ్చితంగా అలవాటు టీతో పాటు బిస్కెట్స్ కూడా తిని తీసుకోవడం అలవాటు ఇంకా తను ఆఫీస్ కి టీ బిస్కెట్స్ తీసుకునే వెళ్తారు డైరెక్ట్ గా లంచ్ చేసేస్తారు సో తనకి కంటిన్యూగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అదే అలవాటు ఇప్పుడు ఓన్లీ జస్ట్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు అబ్బాయి ఇప్పుడు జస్ట్ హార్ట్ లో టూ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా టూ మంచి ఉంది ఐ హ్యావ్ అ రిపోర్ట్స్ బట్ ఏంటి అంటే చిన్న ఏజ్ లో ఏంటి నేను నాన్ వెజ్ కూడా తినను మరి నాకెందుకు ఇలా వచ్చింది అంటే కొన్ని థింగ్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే మార్నింగ్ టీతో పాటు బిస్కెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ లో ఆయిల్ కంటెంట్ ఉండదా ఉంటుంది టూ మచ్ క్యాలరీస్ మళ్ళీ ఇక్కడ మిల్క్ ఉంటుంది షుగర్ ఉంటుంది టీ కూడా ఉంటుంది సో ఈ కాంబినేషన్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వరకు వెళ్ళిపోతాయి సో ఇలా తరచుగా తీసుకోవడం అయితే హెల్దీ కాదు అలవాటు ఉంది అంటే టీతో పాటు ఐదర్ ఆల్మండ్స్ వ్యాలెట్స్ తీసుకొని బిస్కెట్స్ తర్వాత తీసుకుంటే బెటర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ అనమాట ఈ బెల్లి ఫ్యాట్ లంచ్ విషయంలో ఎలా ఉండాలి యా బ్రేక్ఫాస్ట్ నార్మల్ గా ఇడ్లీ దోశ చపాతి ఇలా తీసేసుకున్ తీసేసుకోవాలి లంచ్ వచ్చేసి సలాడ్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి సలాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పచ్చికూరగాయలు అన్నట్టు కాదు ఒక ఫిఫ్టీన్ స్లైసెస్ ఆఫ్ కీరా క్యారెట్ ఖచ్చితంగా మనం చూ చేసిన తర్వాత ఫైబర్ ఫస్ట్ ఇవ్వాలి బాడీకి ఎప్పుడైతే వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నామో ఏ మీల్ అయినా సరే ఫైబర్ ఇవ్వాలి ఫైబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెజిటేబుల్స్ ఒక టూ త్రీ పీసెస్ అయినా సరే మనం ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినా సరే ఫైబర్ అనేది ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ పీసెస్ అయినా మన బాడీకి ఇవ్వాలి కీరా క్యారెట్ ఒక కప్పు తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎనీవేస్ రైస్ ప్రిఫర్ చేస్తాం సౌత్ ఇండియన్స్ కాబట్టి ఒక కప్పు రైస్ యూజువల్ గా మనం టూ కప్స్ తీసుకునే రైస్ అలవాటు ఉండే ఒక కప్పు రైస్ తీసుకుని ఇంకో కప్పు కి బదులుగా ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి అంటే పప్పు ఇక్కడ మళ్ళీ వెజిటేబుల్ కర్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అయిపోతుంది బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ నథింగ్ బట్ కాప్స్ ప్రోటీన్ ఫైబర్ మూడు ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఫైబర్ ఫస్ట్ తీసేసుకున్నాం తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటున్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్ కాంబినేషన్ లోనే పప్పు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అవుతుంది ఇంకా బెటర్ గా వెయిట్ లాస్ అన్ని అవ్వాలంటే కర్రీ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే ఫైబర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ అవుతుంది మనకు ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫుల్నెస్ ఉంటుంది డైట్ లో ఉన్నట్టు కూడా అనిపించదు హ్యాపీగా వెయిట్ లాస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా రైస్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోయింది కదా ఇక్కడ సో కాబ్స్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల మనకు హెల్ప్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఈవినింగ్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ అనగానే అందరికి సమోసాలు ఇవి గుర్తొస్తాయి స్నాక్స్ లో వచ్చేసి యూజువల్ గా ఫ్రూట్స్ బెస్ట్ అండి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఒబేసిటీ హండ్రెడ్ కేజీస్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు ఎయిటీ నైంటీ కేజీస్ ఉన్న వాళ్ళు వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకోవచ్చు సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ లోనే ఉన్నారు అని అంటే వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో ఈ ఫ్రూట్స్ క్వాంటిటీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఏమి ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు అన్ని ఫ్రూట్స్ మంచిదే దేన్ని మనం బ్లేమ్ చేయలేము అన్ని పండ్లు అన్ని కూరగాయలు మన ఆరోగ్యానికి మంచిది ఈవినింగ్ మీల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక్కసారి తింటే యోగి మీన్స్ అది ఎక్కువగా తీసుకోవాలి భోగి దీన్ని ఎంత కావాలో అంతే తీసుకోవాలి రోగి దీన్ని ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిది సో రోగి కాకుండా ఉండాలి అంటే నైట్ టైమ్ మన డైజెషన్ సిస్టమే కాదు టోటల్ బాడీ ఆర్గాన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాయి త్రోట్ ద మార్నింగ్ అంతా కష్టపడితే మన బాడీలోని ఆర్గాన్స్ నైట్ టైం కష్టపడుతూ ఉంటాయి వాటికి ఎక్కువ కష్టపెట్టకుండా ఉండాలి అంటే నైట్ టైం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి సింపుల్ అండి సలాడ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సోయా చింగ్స్ తీసేసుకొని అందులో కొన్ని వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుని వన్ కప్ ఆఫ్ కర్డ్ యాడ్ చేసుకుని తీసుకుంటే బెస్ట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫుల్నెస్ ఉంటుంది సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బేసన్ చీల బేసన్ ఒక సెవెంటీ గ్రామ్స్ శనగపిండి తీసుకుని ఉల్లిగడ్డ టొమాటో ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ కొత్తిమీర మెంతం కూర ఇవన్నీ యాడ్ చేసి దోశలాగా తీసుకుని దాంతో పాటు కర్డ్తో తీసుకుంటే లైట్ ఫుడ్ ఉంటుంది చపాతీలు తినాలని చెప్పేసి చాలా మంది టూ త్రీ చపాతీస్ తినేస్తూ ఉంటారు వన్ చపాతీ విత్ లాట్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ కర్రీ కూడా లైట్ ఫుడ్ కర్డ్ ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో నైట్ మీల్ కి డిన్నర్ కి కూడా త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి ఓకే యా సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైట్
ఈ వెజిటేబుల్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి బ్యూటిఫుల్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే సో లైట్ ఫుడ్ ఉంటుంది లో క్యాలరీస్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది గట్ హెల్తీగా ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ లాస్ జర్నీ కూడా చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఈ నైంటీ డేస్ మన ఛాలెంజ్ ఉంది కదా వెయిట్ లాస్ ఛాలెంజ్ బెల్లీ ఫ్యాట్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలా లేకపోతే దానికి దీనికి ఏమైనా లింకప్స్ ఉన్నాయా లింకప్ ఏం లేదండి బెల్లీ ఫ్యాట్ తోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి డైట్ ఉంటుంది అంటే మేము బిజీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది డైటీషియన్స్ ఏమో త్రీ టైమ్స్ కుక్ చేసుకోవాలని అంటారు లేకపోతే అసలు ఫుడ్ అంతా వేరే తీసుకోవాలి తినకుండా ఉండాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలా ఏమీ ఉండదు హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారంగానే ఫుడ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఈ నైంటీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అని నాన్ వెజిటేరియన్ అని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కదా ప్రోటీన్ నాకు రాదేమో నేను తక్కువ ప్రోటీన్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ కి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగానే ప్రోటీన్ వాళ్ళ డైట్ లో కంపెన్సేట్ చేసే విధంగా డైట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము అండ్ వర్కౌట్స్ కోసం కూడా భయపడుతూ ఉంటారు బయటకు వెళ్ళాల కొంతమంది ఇంట్లో వర్క్ పిల్లల్ని చూసుకోవడం వల్ల హౌస్ వైఫ్ కి కష్టం బయటకు వెళ్ళడం సో అలాంటి వాళ్ళకి గ్రూప్ సెషన్స్ ఉంటాయి లైవ్ సెషన్స్ అంటే ఫీమేల్ సర్టిఫైడ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళే లైవ్ సెషన్ లో వర్కౌట్స్ అనేది చేయిస్తారనమాట గ్రూప్ సెషన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఆ టైం కుదరట్లేదు అని అంటే కూడా వాళ్ళకి రికార్డెడ్ వర్కౌట్ వీడియో కూడా పంపిస్తాం బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు వర్కౌట్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు అండ్ ఇలా మనకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ తో వాళ్ళ ఫుడ్ పిక్స్ డైలీ పంపించాల్సి ఉంటుంది ప్రాపర్ గైడెన్స్ తో ఫుడ్ పిక్స్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఎవ్రీ వీక్ మేజర్మెంట్స్ అప్డేట్ చేయాలి లాస్ట్ వీక్ అంతా డైట్ ఫాలో అయినందుకు ఈ వీక్ ఎంత తగ్గారు వెయిట్ లో తగ్గారా ఇంచెస్ లో డ్రాప్ కనిపించిందా క్రాస్ చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్యాట్ లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఇప్పుడు నా క్లయింట్స్ అయితే త్రీ మంత్స్ లో ఏడు నుంచి పదిహేను కేజీల వరకు తగ్గుతారు కొంతమంది ఏకంగా పదిహేను కేజీలు తగ్గుతారు కొంతమంది పది కేజీలే తగ్గుతారు బట్ వాళ్ళకి బెల్లీ ఫ్యాట్ అంటే లైక్ ఫ్యాట్ లాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంచ్ లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ లాస్ ఎస్ మనకి మెజర్మెంట్స్ లో ఇంచ్ లాస్ ఎంత తగ్గింది అనేది కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం ఇలా కంప్లీట్ మానిటరింగ్ తో వాళ్ళకి బెల్లీ ఫ్యాట్ తో పాటు ఓవరాల్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ కూడా తగ్గేటట్టు ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే థ